One scathing, adjective. سخت تنقيد, سخت أزيتنا. Witheringly scornful, severely critical. Two, indictment, noun. فرد جرم, إلزام. A formal charge or accusation of a serious crime. Three, annexation, noun. توسي, إلهاك, ملهاك. The action of annexing something, especially territory. For abrogation, noun. منسوخ كنا, منسوخي, تنسيخ. The repeal or abolition of a law, right, or agreement. Five, turmoil, noun. أفراتفري, كلبلي, هلجل. A state of great disturbance, confusion, or uncertainty. Six, momentous, adjective. أهم. Yadgari Lamhe. Of great importance or significance, especially in having a bearing on future events. 7. Foreboding, noun. Andesha, Peshingui, Khatreki Peshbini. A feeling that something bad will happen, fearful apprehension. 8. Antipathy, noun. Nafratka Esas, Karahat. A deep seated feeling of aversion. 9. Blockade, noun. Nakabandi, gira, muhasra, rukawat. An act or means of sealing off a place to prevent goods or people from entering or leaving. 10. Coercion, noun. Daba, zor. The practice of persuading someone to do something by using force or threats. 11. Plethora, noun. Farawani, buhtat, shiddat. A large or excessive amount of something. 12. Disenfranchised. Mahroom, istiswab karna. Deprived of some right, privilege or immunity, especially deprived of the right to vote. 13. Alienation, noun. Ajnabiyat, alag talag. The state or experience of being alienated. 14. Deafening, adjective. Garazdar, karakdar, nihayatiz avaz. Of a noise, so loud as to make it impossible to hear anything else. 15. Throttling. Mahdood karna ahad mukarrar karna. 1. To defeat, someone or something, easily or completely. 16. Outburst, noun. Izhar jazbat, bharak utna. A sudden occurrence of a particular activity. A compelling new book chronicles the latest, ongoing chapter in occupied Kashmir's decades-long tragedy. A Dismantled State, the untold story of Kashmir after Article 370 by Anuruddha Bussin is a scathing indictment of Indian actions in Jammu and Kashmir following its annexation and bifurcation by abrogation of Article 370 of the Indian Constitution on August 5, 2019. As a prominent journalist, executive editor of Kashmir Times and resident of Kashmir, Anuruddha has long witnessed the turmoil, violence, injustices and vicissitudes of political life there. But post-August 2019, which saw J&K's dismemberment and disempowerment, was a fundamental break from the past. She describes her book's aim as discovering how this period that drastically altered the socio-political and economic landscape impacted the people of JNK in their day-to-day -day lives. The book is an effort to combat disinformation in Kashmir's dangerous information desert. I asked the author in an email exchange what motivated her to write this groundbreaking book, the first and only one to detail the trials and tribulations of Kashmir and its people post-August 2019. Anuruddha said almost a year after Kashmir lost its special status, she began trying to make sense of what was happening on the ground. The geographical and political map of the state had been altered and what followed a year later were drastic and radical legal changes with a momentous impact on the lives of people there. But as very little was known and there was little media coverage, she began digging for facts in a complete desert of information. Among the impediments she faced was people's reluctance to be interviewed due to the climate of fear. In the book, Anuruddha provides a vivid window into the atmosphere of JNK when the August 5th action was taken. 
The deployment of additional troops and sound of regular chopper sorties preceding the move had already created panic, fear and foreboding among people. She shows how the Pulwama incident and the officially sponsored narrative of antipathy towards Kashmiri Muslims prepared the ground for August 2019. In fact, through many political, military and administrative maneuvers the ground was being readied for bulldozing Kashmir's special status, a year before it happened. The untold story of post-2019 trials and tribulations of the Kashmiri people. When the constitutional fraud was imposed, people's world was suddenly turned upside down while they were virtually trapped in their homes, with unannounced curfew and communication systems in complete disarray. There was barbed wire and multitudes of barricades everywhere on sealed, trafficless roads. Thousands of arrests and detentions followed in the crackdown of political leaders, lawyers, traders, businessmen, academics, activists, and even children in midnight raids. The Draconian Public Safety Act was weaponized and subsequently used more widely, as was torture. Several cases are documented in this regard. The author writes that the apparatus of terror and control operated in the form of night raids, arbitrary arrests, detentions, torture and alleged sexual assault, continued for days. Virtually imprisoned by the lockdown, 13.65 million people were placed under siege. Internet was shut down and a communication blockade imposed. Most people, she says, had no idea then of the fate decided for them by Delhi. Existence and identity, as we knew it, had been altered. Although the book examines the post-August 2019 period, the author also reflects on decades of Delhi's failed policies in JNK, policies of manipulation and jailing of leaders combined with military coercion. This portion offers a clear analysis of how in the last seven decades successive governments dealt with the Kashmir conflict through force and manipulation, with the Modi-led BJP government, consistently contributing to deepening the conflict by pursuing an all-out military policy. Militancy, she asserts, was a symptom of a deeper malaise, an unaddressed political dispute, subversion of democracy and democratic rights of the people and neglect of human rights violations. Commenting on recent trends in militancy, she argues that unlike in the 1990s, when boys crossed the border into Azad Kashmir to receive weapons and training, the new wave of militancy is mostly homegrown. Post-2019 militancy feeds on anger and thrives on local support and has been increasing with rising local recruitment. The book catalogues the plethora of laws that were changed or promulgated mostly during, and taking advantage of, the COVID-19 pandemic. In October 2020, the government brought in 26 land-related laws which marginalized locals and aimed to deprive them of land. Under other changes, land could be seized from locals and given to outsiders. Overall, out of 334 state laws, 164 laws were repealed, and 167 laws adapted. Also detailed is the Electoral Delimitation Plan unveiled in 2022 that sought to change the demographic character of the region and make way for J. and K.'s first Hindu chief minister. Addition of new voters to the electoral rolls, which gave non-residents voting rights, also aimed at enabling a BJP majority whenever election to the JNK Assembly is held. All this has left Kashmir demoted, disempowered and disenfranchised. Significantly, Anuruddha sees India's tightening military control, silencing of dissent, bulldozing of its economy and demography and assault on civil liberties as unsustainable and therefore believes its Kashmir strategy is bound to fail. Although the BJP government has disingenuously sought to portray the imposed silence in Kashmir as acceptance, the reality is of seething and massive discontent and deepening alienation from which India stands to be the bigger loser. I asked Anuruddha how she sees the situation play out from here. She said while all of JNK's people including Hindus and Sikhs feel robbed, the Muslim majority reels under an existential threat. But a deafening silence has been produced by the jailing of politicians and civil society activists as well as throttling of the media. This, she says, portends danger because it makes it impossible to fully understand or assess the ground situation. It also makes it difficult to predict how Kashmiris will eventually respond, because respond they will.
In fact, a key message of her book is that a volcanic outburst is simply a matter of time. I couldn't agree more with the conclusion. The writer is a former ambassador to the US, UK and UN. Published in Dawn, January 23, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. ایک زبردست نئی کتاب مقبوضہ کشمیر کے دہائیوں پر محیط المیہ کے تازہ ترین باب کا احاطہ کرتی ہے انوردھا بھسین کی طرف سے آرٹیکل 370 کے بعد کشمیر کی ناقابل بیان کہانی 5 اگست 2019 کو ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے جموں کشمیر کے الحاق اور تقسیم کے بعد جموں کشمیر میں ہندوستانی اقدامات پر ایک سخت الزام ہے ممتاز صحافی کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر اور کشمیر کی رہائشی کے طور پر انوردھا نے طویل عرصے سے وہاں کی سیاسی زندگی میں افراتفری تشدد نائنصافی اور اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ کیا ہے لیکن اگست 2019 کے بعد جس میں جموں کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے اور بے اختیاری دیکھی گئی ماضی سے ایک بنیادی وقفہ تھا وہ اپنی کتاب کے مقصد کو یہ دریافت کرنے کے طور پر بیان کرتی ہیں کہ کس طرح اس دور میں سماجی سیاسی اور معاشی منظر نامے کو تیزی سے تبدیل کر دیا جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی روزمرہ کی زندگی میں کس طرح متاثر کیا یہ کتاب کشمیر کے خطرناک معلومات کے صحرا میں غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کی ایک کوشش ہے میں نے ایک ای میل کے تبادلے میں مصنفہ سے پوچھا کہ اگست 2019 کے بعد کشمیر اور اس کے لوگوں کی آزمائشوں اور مصائب کی تفصیل بیان کرنے والی پہلی اور واحد کتاب ہے انوردھا نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے تقریباً ایک سال بعد انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش شروع کر دی کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے ریاست کے جغرافیائی اور سیاسی نقشے کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور ایک سال بعد جو کچھ ہوا وہ وہاں کے لوگوں کی زندگیوں پر ایک اہم اثر کے ساتھ سخت اور انقلابی قانونی تبدیلیاں تھیں لیکن چونکہ بہت کم معلومات تھیں اور میڈیا کوریج بہت کم تھی لہذا انہوں نے معلومات کے مکمل صحرا میں حقائق کی کھدائی شروع کر دی انہیں جن رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں خوف کے ماحول کی وجہ سے لوگوں کا انٹرویو لینے میں ہچکچاہٹ بھی شامل تھی کتاب میں انوردھا نے جموں کشمیر کے ماحول کے بارے میں ایک واضح کھڑکی فراہم کی ہے جب پانچ اگست کی کارروائی کی گئی تھی اس اقدام سے پہلے اضافی فوجیوں کی تعیناتی اور باقاعدگی سے ہیلی کاپٹر اوہے کی پروازوں کی آواز نے پہلے ہی لوگوں میں خوف و ہراس خوف اور خوف پیدا کر دیا تھا انہوں نے دکھایا کہ کس طرح پلوامہ واقعہ اور کشمیری مسلمانوں کے خلاف سرکاری طور پر سپانسر کردہ دشمنی کے بیانیے نے اگست 2019 کے لیے زمین تیار کی در حقیقت کئی سیاسی فوجی اور انتظامی حربوں کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے زمین تیار کی جا رہی تھی جو کہ ایک سال پہلے تھی 2019 کے بعد کشمیری عوام کے مصائب اور آزمائشوں کی ناقابل بیان کہانی جب آئینی فراڈ نافذ کیا گیا تو لوگوں کی دنیا دے اچانک الٹ گئی جبکہ وہ عملی طور پر اپنے گھروں میں محصور ہو گئے غیر علانیا کرفیو اور مواصلاتی نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو گئے بند اور ٹریفک سے پاک سڑکوں پر ہر طرف خاردار تارے اور رکاوٹوں کی بھیڑ تھی کریک ڈاؤن کے دوران سیاسی رہنماؤں وکلا تاجروں 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 ماہرین تعلیم کارکنوں اور یہاں تک کے بچوں کو آدھی رات کے چھاپوں میں ہزاروں گرفتاریاں اور حراست میں لیا گیا کالے پبلک سیفٹی ایکٹ کو ہتھیار بنایا گیا اور بعد میں تشدد کی طرح زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیا گیا اس سلسلے میں کئی مقدمات درج ہیں مصنف لکھتے ہیں کہ دہشت گردی اور کنٹرول کا آلہ جو رات کے چھاپوں من مانی گرفتاریوں حراستوں تشدد اور مبینہ جنسی حملوں کی شکل میں چلایا جاتا تھا کئی دنوں تک جاری رہا لاک ڈاؤن کی وجہ سے عملی طور پر تیرہ اشاریہ چھ پانچ ملین افراد کو محاصرے میں رکھا گیا تھا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا اور مواصلاتی ناکہ بندی کر دی گئی وہ کہتی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو اس وقت اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ دہلی نے ان کے لیے کیا قسمت کا فیصلہ کیا ہے وجود اور شناخت جیسا کہ ہم جانتے تھے تبدیل ہو چکے تھے اگرچہ اس کتاب میں اگست 2019 کے بعد کے دور کا جائزہ لیا گیا ہے 
لیکن مصنف نے جموں کشمیر میں دہلی کی دہائیوں کی ناکام پالیسیوں کی بھی عکاسی کی ہے جو تو اور فوجی جبر کے ساتھ رہنماؤں کو جیل بھیجنے کی پالیسیاں اس حصے میں اس بات کا واضح تجزیہ پیش کیا گیا ہے کہ گزشتہ سات دہائیوں کے دوران ایک کے بعد ایک آنے والی حکومتوں نے کس طرح کشمیر کے تنازع سے طاقت اور جوڑ توڑ کے ذریعے نمٹا اور مودی کی قیادت والی بی جے پی حکومت مسلسل فوجی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے تنازع کو مزید گہرا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے وہ زور دے کر کہتی ہیں کہ عسکریت پسندی ایک گہری بدحالی کی علامت تھی ایک غیر حل شدہ سیاسی تنازع جمہوریت اور لوگوں کے جمہوری حقوق کی پامالی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنا عسکریت پسندی کے حالیہ رجحانات پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ دلیل دیتی ہیں کہ ایک ہزار نو سو نوے کی دہائی کے برعکس جب لڑکے ہتھیار اور تربیت حاصل کرنے کے لیے سرحد پار کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہوتے تھے عسکریت پسندی کی نئی لہر زیادہ تر گھریلو ہے دو ہزار انیس کے بعد عسکریت پسندی غصے کو جنم دیتی ہے اور مقامی حمایت پر پھلتی پھولتی ہے اور بڑھتی ہوئی مقامی بھرتیوں کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کتاب میں ان قوانین کی بھرمار کی فہرست دی گئی ہے جو زیادہ تر کووڈ انیس وبائی مرض کے دوران اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبدیل نافذ کیے گئے تھے اکتوبر دو ہزار بیس میں سرکار نے زمین سے متعلق چھبیس قوانین لائے جن کا مقصد مقامی لوگوں کو حاشیے پر ڈالنا تھا اور ان کو زمین سے محروم کرنا تھا دیگر تبدیلیوں کے تحت مقامی لوگوں سے زمین ضبط کی جا سکتی ہے اور بیرونی لوگوں کو دی جا سکتی ہے مجموعی طور پر تین سو چونتیس ریاستی قوانین میں سے ایک سو چھسٹھ کو منسوخ کر دیا گیا اور ایک سو سڑسٹھ قوانین کو اپنایا گیا اس کے علاوہ دو ہزار بائیس میں جاری انتخابی حد بندی کے منصوبے کی بھی تفصیل ہے جس میں خطے کے آبادیاتی کردار کو تبدیل کرنے اور جموں و کشمیر کے پہلے ہندو وزیر اعلیٰ کے لیے راہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے انتخابی فہرستوں میں نئے رائے دہندگان کے اضافے جس نے غیر رہائشیوں کو ووٹنگ کا حق دیا کا مقصد جموں و کشمیر اسمبلی کے انتخابات میں بی جے پی کی اکثریت کو قابل بنانا بھی ہے اس سب نے کشمیر کو کمزور بے اختیار اور محروم کر دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ انورودھا بھارت کے سخت فوجی کنٹرول اختلاف رائے کو خاموش کرنے اس کی معیشت اور ڈیموگرافی کو کمزور کرنے اور شہری آزادیوں پر حملے کو ناقابل برداشت سمجھتی ہیں اور اس لیے ان کا ماننا ہے کہ اس کی کشمیر حکمت عملی ناکام ہو جائے گی اگرچہ بی جے پی حکومت نے کشمیر میں مسلط کردہ خاموشی کو قبولیت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر عدم اطمینان اور گہری علیحدگی ہے جس سے ہندوستان سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہے میں نے انورودھا سے پوچھا کہ وہ یہاں سے حالات کو کیسے دیکھتی ہے انہوں نے کہا کہ ہندوؤں اور سکھوں سمیت جموں کشمیر کے سبھی لوگ خود کو لوٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں لیکن مسلم اکثریت اپنے وجود کے خطرے سے دوچار ہے لیکن سیاست دانوں اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کو جیل اوہے میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کا گلا گھوٹنے سے ایک گہری خاموشی پیدا ہو گئی ہے وہ کہتی ہیں کہ اس سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اس سے زمینی صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنا اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہو جاتا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر کار کشمیری کیا جواب دیں گے کیونکہ وہ جواب دیں گے در حقیقت ان کی کتاب کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ آتش کشاں پھٹنا صرف وقت کی بات ہے میں اس نتیجے سے زیادہ متفق نہیں ہو سکا مضمون نگار امریکہ برطانیہ اور اقوام متحدہ میں سابق سفیر ہیں اخص شدہ بتاریخ تیس جنوری دو ہزار تیئس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری youtube.com slash at dawn vocabulary like subscribe share and comments